my dear students good morning to all uh, today we start our unit 2 ma like unit 2 la namba paaka porom unit 2 ena heading paathina plant morphology and taxonomy of angiosperms plant morphology la vandu vegetative morphology irukku reproductive morphology irukku chapter 3 la vegetative morphology chapter 4 la reproductive morphology paapom Chapter 5 la reproduction of angiosperms vandu namba paapom okay ipo namba paaka poradhu enadha plant morphology la vegetative morphology all you know vegetative structure yes stem root leaves or the vegetative structures reproductive flowers flowers is the reproductive structure okay let's we start in this vegetative morphology we will see about habit habit plant habitat life span parts of a flowering plant root system shoot system leaf these are we see in this vegetative morphology first we know the definition of both morphology study of various external feature of the organism is known as morphology what is morphology ma study about the external feature of an organism or organism thoda velipura thotratha patti padikiradha enadhu morphology external features of an organism is called as morphology adhuk opposite enna word nu pathina physiology appdin solluvanga physiology means study about the internal parts of an organism is called as physiology okay plant morphology is also known as external morphology it deals with the study of shape size and structure of plants eda paaka porom plants oda shape size and structures and their parts parts such as roots stems leaves flowers fruits and seeds so idha pathi padikiradha enadhu morphology plant morphology can be studied under two broad categories vegetative morphology and reproductive morphology plant morphology vandu two categories ah vandu pirikranga one enadhu vegetative morphology inno enadhu reproductive morphology vegetative morphology la edala varudhu nu paaruma shoot system root system unda okay shoot system la nama above the soil mela irukadala shoot system root system la edha solrom below the soil keela irukra plant pots vandu root system la varudhu adutha reproductive morphology na paaru it includes flowers or inflorescences flowers nu solalam alladhu inflorescence solalam fruits and seeds pathi padikiradha reproductive morphology okay let's we see about <coughs> vegetative morphology vegetative morphology deals with the study of shape shape size structure of plants and their parts like root stems and leaves pathi padikiradha vegetative morphology roots stems and leaves pathi study pandradha enadhu vegetative morphology okay va so idhula edala namba main ah concentrate pananum important components idhula enna nu pathina habit habitat life span so idhu moonu na idha moonu main ah namba classify pandradha moolama vegetative morphology pathi namba konjam understand pannalam okay main important components na idhu habit habitat life span first habit the general form of a plant is referred to as habit so plant oda general form ah da namba enna nu solrom habitat so idha ஹேபிட்டேட்டை பேஸ் பண்ணி பிளான்ஸை வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க ஹர்ப்ஸ் ஷ்ரப்ஸு ஸ்ப்ரப்ஸ் ஷ்ரப்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்பெல்லிங் தப்பாக இருக்குமா பார்த்துக்கோ ஷ்ரப்ஸு ஹர்ப்ஸ் ஷ்ரப்ஸ் கிளைம்பர்ஸ் ட்ரீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஹேபிட்டேட்டை வச்சு ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க எனது ஹர்ப்ஸ் ஷ்ரப்ஸ் கிளைம்பர்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ்ன் ஃபஸ்ட்டு ஹர்ப்ஸ் ஹர்ப்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹர்ப்ஸ் ஆர் சாஃப்ட் செம்டு பிளான்ட் வித் லெஸ் வுட் ஆர் நோ வுட் ஹெர்ப் ஹெர்ப் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் ஸ்டெம்டு க்ரீன் ஸ்டெம்டு பிளான்ட்டாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஃபில்லாந்தா சமரஸ் கிளேயோம் விஸ்கோசா அக்கார்டிங் டு த டியூரேஷன் ஆஃப் தேர் லைஃப் தே மே பி கிளாஸிஃபைட் இன் டு ஆனுவல்ஸ் பையனியல்ஸ் பெரினியல்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஹெர்ப்ஸ்லேயும் அது வாழ்கிற டைம் ஆச்சு ஹெர்ப்ஸில் வந்து ஒரு வருஷம் வாழக்கூடிய ஆனுவல் பிளான்ட்டும் இருக்குது டூ இயர்ஸ் வாழக்கூடிய பையனியல் பிளான்ஸ் இருக்குது மெனி இயர்ஸ் வாழக்கூடிய பெரினியல் பிளான்ஸும் இருக்குது ஓகேவா ஹர்ப்ஸ் அப்படின்னா அது சாஃப்ட் ஸ்டெம் அது க்ரீன் கலரில் இருக்கிற அந்த டெண்டர் சாஃப்ட் ஸ்டெம் உள்ள பிளான்ஸ் எல்லாம் நம்ம வெறும் ஷார்ட்டாக இருக்கும் அந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஹர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் என்னது ஃபில்லாந்தஸ் அமரஸ் கிளியோ பிஸ்கோசா 
ஸோ அதோட லைஃப் டியூரேஷனை வச்சும் இது ஹேன்வல்ஸ் பையினியல்ஸ் பெரினியல்ஸ்ன்னு பிரிக்கலாம் பெரினியல் ஹெர்ப்ஸ் ஹாவ் பல்ப் கோம் ரைசோம் ஆர் டியூபர் ஆஸ் தி அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் அண்ட் ஆர் டேர்ம்ட் ஆஸ் ஜியோஃபைட்ஸ் ஸோ பெரினியல் இந்த பெரினியல் ஹேர்ப்ஸில் வந்து அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்ப் கோம் ரைசோம் ஆர் டியூபர்ஸ் பெரினியல்னாலே என்னது தட் லிவ்ஸ் ஃபார் மெனி இயர்ஸ் பல வருஷம் வாழக்கூடியதாக நம்ம என்னன்னு சொல்வோம் பெரினியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பல்பு பல்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் காம்னா அந்த சேனை கலங்கலாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் காம்ல வரும் ரைசோம் பார்த்தீங்கன்னா வாழை மரம் வரும் டியூபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோஸ் ஸோ இதெல்லாம் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்கிறாங்க ஜியோபைட்ஸ் மண்ணுக்கடியில் இருக்கிறதுனால இந்த பிளான்ஸ்க்கு என்ன பேர் ஜியோபைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ஷ்ரப்ஸ் ஷ்ரப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சிக்ஸ் ஃபீட் வரைக்கும் தான் க்ரோ ஆகும் இது வந்து எப்போவுமே பெரினியல் பிளான்ட்டு ஸோ ஸ்டெம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ராடாக இருக்காது பட் எப்படி இருக்கும் உட்டி பிளான்ஸாக இருக்கும் வித் செவரல் மெயின் பிரான்ச்சஸ் தரையிலேருந்து நிறைய மெயின் பிரான்ச்சஸ் அரைஸ் ஆகும் சிக்ஸ் ஃபீட்டுக்கு மேலே க்ரோ ஆகாது ஸ்டெம் பார்த்தீங்கன்னா உட்டியாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் ஷ்ரப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சைனன்சஸ் ஷூ ஃப்ளார் ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சைனன்சஸ் ஷூ ஃப்ளார் கேம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளைம்பஸ் கிளைம்பஸ் ஆர் வைன் அண்ட் எலாங்கேட்டட் வீக் ஸ்டெம் ஜென்ரலி சப்போர்ட்டட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் கிளைம்பிங் டிவைஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் அ கிளைம்பஸ் கிளைம்பஸ் அப்படின்னா என்ன கொடி தாவரம் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ கிளைம்பஸ்னா என்ன சொல்கிறோம் நம்ம வீக் ஸ்டெம் உள்ள பிளான்ட்டெல்லாம் கிளைம்பஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே க்ரீன் கலராக டெண்டராக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் கிளைம்பஸ் அதே லயனான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த கொடியே வந்து உனக்கு உட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அதை லயனா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் எலாங்கேட்டட் வீட் வீக் ஸ்டெம் ஜென்ரலி சப்போர்ட்டட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் கிளைம்பிங் டிவைஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் கிளைம்பஸ் விச் மே பி ஆன்வல் பெரினியல் ஹெர்பேஷியஸ் ஆர் உட்டி ஸோ ஆன்வல் தான் தெரியும் வி லிவ் ஃபார் ஒன்லி ஒன் இயர் பெரினியல் மீன்ஸ் லிவ் ஃபார் மெனி இயர்ஸ் ஹெர்பேஷியஸ் மீன்ஸ் இன் தட் சம் ஸ்மெல் வில் பி ரிலீஸ்டு தட் இஸ் கால்ட் ஹெர்பேஷியஸ் உட்டி ஆர் உட்டி லைனோ இட் இஸ் அ வைன் தட் இஸ் பெரினியல் அண்ட் உட்டி லைனோ ஆர் மேஜர் காம்பனன்ட் இந்த ட்ரீ கனப்பி லேயர் ஆஃப் அ சம் ட்ராப்பிக்கல் ரீஜன் ஸோ நல்ல ஒயர் மாதிரி நல்லா அருகாத ஒரு திக்கான ஒரு கொடியை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் லைனா ஸோ இது மேஜராக எங்கே ப்ரெசென்ட் இருக்குன்னா ட்ரீஸோட கனோப்பி ரீஜன் கனோப்பி ரீஜன் என்னது அந்த அப்பர் லேயருக்கு தான் என்ன பேர் கனோப்பி ரீஜன் ஆஃப் சம் ட்ராப்பிக்கல் ஃபாரஸ்டில் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது எக்ஸாம்பிள் வெண்டிலாகோ எட்டடா போகியன் விளையா ஸோ இதான் ஹேர்ப்ஸோடக்கு ஹேர்ப்ஸோட பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாரு ஹேர்ப்ஸ் இது ஸ்ட்ரப்ஸ் ஹேர்ப்ஸ் ஷ்ரப்ஸ் இது கிளைம்பஸ் வீக் ஸ்டெம்ல கிளைம்பாச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கிளைம்பஸ் நல்லா உட்டியா ஒயரியா ட்ரீஸோட டாப் கொடோப்பி ரீஜன்ல வந்து ப்ரெசண்டா இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு லைனா ஹேர்ப்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு ஷ்ரப்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து என்னது கிளைம்பஸ் முடிஞ்சிருச்சு ட்ரீஸ் இப்போ ஃபோர்த் ஒன் என்னது ட்ரீஸ் ட்ரீஸ் இஸ் அ ஸ்டவுட் நல்லா ப்ரெத்தானது டாலாக இருக்கும் பெரினியலாக இருக்கும் உட்டி பிளான்ட்டாக இருக்கும் ஹேவிங் அ ஒன் மெயின் ஸ்டெம் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ரங்க்கு ட்ரங்க்கில் மெனி பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் ஓகே சென்ட்ரலில் வருதான் ட்ரங்க்கு அதில் நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் அதான் ட்ரீன்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் மேங்கா சப்போட்டா ஜாக் ஃபிக் டீக்கு then caudax important two more question caudax caudax if the trunk remains unbranched trunk remains unbranched that is called caudax okay va thena marathla paathiya and the trunk eppadi irukku remains unbranched in the tree la par trunk remains unbranched so adu mari irukka da nam enna solrom caudax trees le caudax two more question kandipa kekkude question caudax na enadhu the trunks remains unbranched example coconut palm era panamaram solrom leya so adala la paathina the trunk remain unbranched ah andana that is called caudax அடுத்து பிளான்ட் ஹேபிட் இப்போ ஹேபிட்டேட் ஹேபிட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து ஹேபிட்டேட் ஹேபிட்டில் என்னென்னமா பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் ஹேபிட்டில் ஹெர்ப்ஸு ஷ்ரப்ஸு கிளைம்பஸு ட்ரீஸ் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து ஹேபிட்டேட் ஹேபிட்டேட் அப்படின்னா அதோட வ வாழ் வளர்கிற இடம் பிளான்ட் க்ரோ ஹேபிட்டேட் ஓகே டிபெண்டிங் அப்பான் வேர் த பிளான்ட் க்ரோ பிளான்ட் வளர்கிற இடத்த வச்சு ஹேபிட்டேட்டை வந்து டூ மேஜர் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிச்சுருக்காங்க அக்வாட்டிக் டெரஸ்டியல் டெரஸ்டியெல்லாம் தெரியும் பிளான் குரோயிங் ஆன் அ லேண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் 
terrestrial the aquatic na plants that are living in a water are called aquatic plants or hydrophytes hydro nra term enga vandhalume edha indicate pannadhu water phytes means plants okay habitat vachu two main category ah pirichirukanga terrestrial and aquatic terrestrial na plants growing on lands aquatic na plants growing on water adutha life span லைஃப் ஸ்பேன் அது எவ்வளோ காலம் வாழும் அதை வச்சு பிரிச்சுருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் த லைஃப் ஸ்பேன் வச்சு இதை த்ரீ டைப்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க தே ஆர் ஆனுவல்ஸ் பைனியல்ஸ் பெரினியல்ஸ் ஆனுவல்ஸ்னால் வீணும் வி ஆல்ரெடி நோ த பிளான் தட் கம்ப்ளீட் இட்ஸ் லைஃப் சைக்கிள் இன் ஒன் குரோயிங் சீசன் ஒரே ஒரு வருஷத்தில் பூத்து காய்ச்சி அழிஞ்சிரும் அதுதான் என்னது ஆனுவல் பிளான்ட் எக்ஸாம்பிள் ரைஸு மெய்ஸு கிரவுண்ட்நட் வாட்டர் மெலன் ஒன் இயரில் ஒரு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அதோட வந்து அதோட க்ரோத் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் டூ மந்த்ஸ் அதில் ஃப்ளாரிங் இருக்கும் அப்புறம் ஃப்ரூட்டனிங் வரக்கும் அப்புறம் வந்து பிளான்ட் என்ன ஆயிரும் இறந்துடும் ஒரே வருஷத்தில் அதோட லைஃப் சைக்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணிச்சுன்னா அது என்னது ஆனுவல்ஸ் பைனியல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் அதோட ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷன் அதில் வந்து அந்த பிளான்ட் நல்லா க்ரோ ஆகுறது அதில் சீட்ஸ் ஷூட் சிஸ்டம் ரூட் சிஸ்டம்லாம் நல்லா டெவலப் ஆகி செகண்ட் இயர் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரூட்டிங் கொடுக்கறத வந்து டூ இயர்ஸுக்கு ஒரு சர்வை பண்ணுறது வந்து பைனியல்ஸ் The plant lives for two seasons, growing vegetatively during the first season and flowering and fruitening during the second season. That is called biennials. Example, carrot, radish, cabbages. Third one is the perennial. It is a plant that grows for many years, that flowers and sets fruits for several seasons during the lifespan. That is the lifespan. பிளான்ட் நல்லா க்ரோ ஆகுனது வருஷம் வருஷம் மாங்காய் காய்ச்சிட்டே இருக்கு இல்லையா தட் இஸ் கால்டு பெரினியல்ஸ் ஜாக் ஃப்ரூட்டு அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து உனக்கு பெரினியல்ஸில் வரும் மோனோகார் பாலிகார்பிக் பெரினியல்ஸ் வென் தே பியர் ஃப்ரூட்ஸ் எவ்ரி இயர் ஸோ பாலிகார்பிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் வருஷம் வந்து காய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது வந்து பாலிகார்பிக் பெரினியல்ஸ் மேங்கோ சப்போட்டா மோனோ கார்பிக் பெரியல் சம் பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ளார்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஒன்லி ஒன்ஸ் டியூரிங் தேர் லைஃப் சைக்கிள் அண்ட் டை ஆஃப்டர் த வெஜிடேட்டிவ் க்ரோத் ஆஃப் செவரல் இயர்ஸ் செவரல் இயர்ஸுக்கு வள இருக்கும் பட் என்னது ஒரே ஒரு தடவை தான் ஒரு வாழை மரம் வந்து நிறைய வருஷத்துக்கு இருக்கும் அதோட லைஃப் சைக்கிளில் ஒரே ஒரு தடவை தான் அது பூத்து காய்க்கும் அது மாதிரி இருந்ததுன்னா மோனோ கார்பிக் பெரினியல்ஸ் இதில் முக்கியமாக இதில் டெஃபினேஷன் பெரிய விஷயம் மேட்ரே இல்லாமல் அதில் என்னென்னா அந்த டேர்ம்ஸ் பாலி கார்பிக் பெரினியல் அப்படின்னு என்னது பிளான்ட்டு பல வருஷத்துக்கு வளரும் வருஷ வருஷம் நம்மளுக்கு ஈல்ட கொடுக்குறதா என்னது பாலி கார்பிக் பெரினியல் மோனோ கார்பிக் பெரினியல் என்னது பிளான்ட் நிறைய வருஷம் சர்வே பண்ணும் இருந்தாலும் ஒன்லி ஒன்ஸ் தான் அதில் ஃப்ளாரிங்கும் ஃப்ரூட்டனிங்கும் இருக்கும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து கம்பல்சரி படிச்சுக்கணும் சரிம்மா இப்போ இதில் மார்ஃபாலஜினா என்னன்னு பார்த்தோம் அதில் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மார்ஃபாலஜி இருக்குது வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜி ரீப்ரொடக்டிவ் மார்ஃபாலஜி இருக்குது வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜி இல்லை வந்து நம்ம எதை மெயின் காம்பனன்ஸாக படிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேபிட் ஹேபிடேட் லைஃப் ஸ்பேன் ஹேபிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது வாட் ஆர் தேமா ஹெர்பு ஷ்ரப்பு கிளைம்பஸு ட்ரீஸு ஹெர்புனா எப்படி இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் ஷ்ரப்புனா எப்படி இருக்கோ அதுக்குள்ளே எக்ஸாம்பிள்ஸு தென் கிளைம்பஸ் அதுக்குள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்து ட்ரீஸு அடுத்து பிளான்ட் ஹேபிடேட்டை வச்சு டூ டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க டெரஸ்டியல் அக்வாட்டிக் லேண்டில் வர்ற பிளான்ஸ் எல்லாம் டெரஸ்டியல் வாட்டரில் வளர்ந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் அக்வாட்டிக் அல்லது ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லைஃப் ஸ்பேனை வச்சு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கிறாங்க ஆனுவல்ஸ் பைனியல்ஸ் பெரினியல்ஸ் ஸோ பெரினியல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் இருக்குது பாலி கார்பிக் பெரினியல்ஸ் ஒன்று இருக்குது மோனோ கார்பிக் பெரினியல்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் யூ அண்டர்ஸ்டாண